Ja, servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Und zwar zeige ich euch auf diesem kurzen Video heute mal ein paar Veränderungen, die sich in letzter Zeit bei uns hier im Garten ergeben haben. Es sind ja doch einige Abonnenten dabei, die die Videos immer schön fleißig verfolgen und auch die Fortschritte und auch ordentlich kommentieren. Und denen möchte ich jetzt einfach mal hier zeigen, was ich hier so getan habe. So, zuallererst haben wir angefangen hier eine Hecke zu pflanzen und zwar eine Lukuste Hecke. Und das Video dazu, das wird jetzt auch demnächst noch kommen. Die Hecke haben wir letztes Jahr im Oktober, November gepflanzt. Und ja, kurz vor dem Winter haben wir online bestellt, den ähm, Gartencenter Shop 24, wo wir sie bestellt haben. Das ist jetzt auch keine Werbung. Verlinke ich euch natürlich unten mal in der Videobeschreibung. Und ja, schaut mal her. Man sieht schon, die Pflanzen sind alle angewachsene. Die kommen auch alle Blüten, die, manche mehr, manche bisher weniger, aber wie es aussieht, werden die wohl alle jetzt ähm, ich zeige euch auch noch mal auf der anderen Seite die ganzen Pflanzen, die ganzen Ligusterpflanzen, die sind wirklich schon ähm, richtig, richtig schön hier gekommen. Dann haben wir eine Mähkante gesetzt, damit man halt eben schön hier einen Abstand hat zwischen Rasen und Beet und auch der Mähroboter hier eben sauber drüber fahren kann und das einmal bis komplett hier nach unten und auch noch in die Ecke. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an, genau. Der Rasen ist auch am wachsen, natürlich noch etwas fleckig, aber da wird jetzt auch ähm, bei schönem Wetter, ich habe auch schon Rasensamen verteilt, wird das Ganze hoffentlich jetzt mal schön hochwachsen. So, dann ist auch unsere Terrasse jetzt soweit fast fertig. Wir haben uns jetzt einmal, weil hier die Straße ist, haben wir uns hier einmal ähm, einen Sichtschutz aus Bärchenholz hier hingebaut. sehen können mit Haarankern ähm, in die Terrasse betoniert oder auch die Terrasse betoniert. Dazu dann natürlich die Pflastersteine rausgenommen, Schotter, Splitter rausgenommen, die Haaranker einbetoniert, damit wirklich auch bei Wind hier sich nichts bewegt und dann natürlich die Steine wieder reingeschnitten. Die Haaranker selbst haben wir dann hier mit ordentlichen ähm, Pfosten, ich glaube die sind 9 auf 9 cm eben, ähm, da haben wir auch diese Haaranker drauf draufgeschraubt, haben die grau gestrichen in Rahl 7016 und das hier ist äh, Lärchenholz und ist jetzt auch noch unbehandelt. Da werden wir wahrscheinlich noch in Zukunft ähm, einmal drüber gehen, damit die eben behandelt sind und auch nicht vergrauen. Den Sichtschutz haben wir komplett eigentlich alles bei Obi gekauft. Gibt es da auch im Online-Shop, kann ich euch auch gerne mal verlinken. Und dazu haben wir hier eben zwei Elemente genommen plus insgesamt drei Pfosten. Und den Pfosten hier haben wir einmal an die Wand geschraubt, nicht unten einbetoniert und die anderen beiden sind eben betoniert. Ja, dann haben wir einmal hier bei Teppich Kiebeck einen Autoteppich gekauft in so einem Grün oder so einem leichten Grünton, damit auch mal ein bisschen Farbe auf die Terrasse kommt. Die ist ja doch sehr äh, grau und mit so hellen Tönen eben gehalten oder in hellen Tönen gehalten. Dann haben wir einen Tisch und Stühle äh, von Jisk. Dann haben wir hier oben einmal Dekeleuchten mit so Solarkerzen. Die sind tatsächlich von Temo, hat das Doppelpack, also beide mit Kerzen, glaube ich, um die 15 Euro gekostet. Das ist sehr, sehr günstig. So, dann haben wir uns jetzt noch bei Jisk einmal hier einen Hängesessel gegönnt in Grau, der auch ziemlich gemütlich ist und hier halt auch von den Farben her schön auf die Terrasse im Endeffekt passt. Dann haben wir uns hier hinten in der Ecke, hier haben wir einmal äh, Glasfenster, damit quasi der Wind nicht so her äh, puste, haben wir uns hier so eine kleine Lounge jetzt besorgt. Ähm, die ist auch unbehandelt, ist hier aus Holz. Den Tisch kann man auch hochkant stellen, damit man ihn so als Aperitivtisch eben nutzen kann oder hier sein ja, Glas Sekt abstellen könnte. Und wir haben hier an der Seite zwei Ablagemöglichkeiten. Wie gesagt, das Holz werden wir jetzt wahrscheinlich noch mal mit Leinöl einfach nur einstreichen, äh, damit das halt einfach auch ein bisschen geschützt ist. Ist jetzt auch grau. Ähm, ja, kann ich euch auch unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Dann haben wir hier einmal auf der Terrasse ähm, so, ein, so eine Feuerstelle, so ein ähm, Dekofeuer quasi, das mit Gas betrieben wird. Da habe ich euch auch schon mal ein Video dazu gemacht. Schaut da gerne mal vorbei. Ist von Amazon, kann ich euch auch unten in der Videobeschreibung gerne mal verlinken. Wird halt einfach wie gesagt mit Gas befeuert. Hier oben hat man das Lavagestein und so einen 
Brennerkranz quasi Ring, der halt dann einfach hier so ein schönes, gemütliches Feuer macht. So, das erstmal hier so weit zur Terrasse. Die Pflanzen um die Terrasse rum wachsen auch alle wunderbar. Die haben wir auch letztes Jahr gepflanzt. Immer eine Pflanze Pampasgras, wieder eine Pflanze Pampasgras, damit halt einfach hier auch später mal, äh, wenn die Pflanzen schon hochgewachsen sind, eben ein schöner Sichtschutz ist. Und das gleiche Beet haben wir hier auf der anderen Seite auch noch einmal. Und so sieht das dann aus. Hier noch unsere Terrassenübertragung eben von der Firma Schwenk. Auch da habe ich ja Videos zu gemacht mit äh, den Vorhängen, die wir selber angebracht haben. Auch dazu gibt es natürlich ein Video. Ja, das Beet selber haben wir dann treffendlich aufgefüllt und hier diese ganzen Strahler, die dann abends hier die Pflanzen beleuchten, sind alle von Temu. Ja, dann haben wir hier einmal unseren äh, Apfelbaum. Den Apfelbaum haben wir hier mit so einem äh, Ring umrundet, damit der Meerroboter sauber hinfahren kann. Muss natürlich noch ein bisschen das Gras hochwachsen, aber ansonsten ist der auch soweit fertig. Dann haben wir hier ringsherum überall eine Hecke und jetzt kommt eigentlich die Haupthecke, die schöne Hecke und zwar hier entlang einmal bis ganz da oben. Und zwar haben wir jetzt zwei Reihe gepflanzt. Wir haben jetzt hier immer eine Reihe erstmal mit Liguster. Und ihr seht schon, hier sind alle wirklich wunderbar angewachsen und blühen hier schön auf. Und in der zweiten Reihe haben wir jetzt immer im weiteren Abstand Liguste. Dann Obstbäume, das hier ist glaube ich, ein, oder wird mal ein Apfelbaum, wenn er groß ist. Dann wieder Liguste. Dann hier haben wir Hainbuche gepflanzt. Auch die sieht man hier schön, wächst jetzt wunderbar hoch. Dann kommt wieder Liguste. Und dann haben wir hier zum Beispiel mit Birnenpilze. Schaut mal, wie die nach zwei Monaten Pflanzen jetzt schon austreibt. Also ich glaube, alle Pflanzen, die wir angepflanzt haben, kommen wirklich schön. Dann hier wieder Liguster, hier wieder eine Hainbuche und so geht das weiter. Liguster, wieder ein, ich glaube, ein Kirschbaum müsste das sein. Und das zieht sich jetzt bis hier oben. Hier haben wir eine Birne Williams Christ, also auch viele Obstbäume und auch die kommen hier schon so langsam ja, raus und das zieht sich dann bis hier oben. Hier sind noch zwei Hochbeete, die sind jetzt erstmal noch nicht äh, befüllt, aber zumindest schon mal aufgebaut und hier auch mit so einer äh, Kieferlasur müsste das gewesen sein, Leiche oder Kiefer, ich muss nur mal nachschauen, ähm, haben wir die innen und außen jetzt mal gestrichen und die werden dann natürlich auch noch bepflanzt. Und dann eben hier noch die Blechhütte, die wir auch in einem Video aufgebaut haben, mit dem schönen großen Rolltor. Die war auch nicht äh, allzu teuer im Endeffekt. Und ähm, ja, die steht hier jetzt auch ganz gut. Hier der Vorplatz ist gepflastert. Hier haben wir noch äh, ein paar Pflasterreste. So, dann haben wir hier noch einen kleinen Schandfleck. So ein äh, Ausgang von unserer Garage. Der wird natürlich auch noch rausgepflastert. Die Regenrinne ist schon einbetoniert. Und da kommt jetzt auch noch Pflaster im Endeffekt rein. Dann haben wir hier frisch Gras angesät. Hier soll der Meerroboter dann auch zukünftig natürlich fahren. Das Gras ist aber auch schon schön am Wachsen. Also ich denke mal, das wird auch nicht mehr allzu lange dauern. So, dann ganz frisch hier der Meerroboter mit Garage. Der ist jetzt hier auch erstmal provisorisch. Die Garage kommt hier noch etwas weiter nach hinten, damit sie auch nicht im Weg steht. Und hier fährt auch noch kein Meerroboter, sondern der Draht ist einmal hier seitlich gelegt. Dann haben wir hier unser Balkonkraftwerk, das steht jetzt auch noch aktuell hier mitten im Weg rum. Soll dann zukünftig hier oben auf die Garage hochkommen, wird aber noch ein bisschen äh, dauern, weil wir aktuell noch nicht die Zeit gefunden haben, das jetzt einfach mal hochzumachen. Läuft aber auch ganz gut, ist jetzt hier einfach an die Außensteckdose angeschlossen und ähm, ja, produziert mittlerweile auch so um die 3 Kilowattstunden, 3-4 Kilowattstunden pro Tag. Ähm, ja, bezahlt sich im Endeffekt von selbst ab. Und äh, ja, war auch nicht allzu teuer. Dann haben wir hier nochmal einen Pflaumenbaum, der treibt auch schon wunderbar aus. Auch hier sieht man überall, wie die Blätterchen kommen. Den haben wir auch letztes Jahr gepflanzt. Hier auch nochmal mit so einem Strich befestigt an dem Pfahl. Und auch hier kommt natürlich noch so ein Pflanzring rum, der dann zukünftig ähm, 
dem Mähroboter auch hier ein bisschen ähm, die Arbeit nicht vereinfacht, aber halt einfach, dass er nicht bis an den Baum hin mähen muss. Ja, im Endeffekt war es das jetzt erstmal hier mit dem kleinen Update-Video, wie jetzt der Garten hier aussieht und wächst. Ihr seht ja auch überall die Pflanzen, ähm, wird jetzt dann im Sommer alles hoffentlich schön hochblühen und hochwachsen. Und dann gibt es natürlich auch zukünftig wieder ein neues Update-Video, für die, die es interessiert. Alle Sachen, die ich gezeigt habe, habe ich jetzt soweit unten mal in der Videobeschreibung verlinkt, wo es zumindest ähm, möglich war oder welche halt online äh, zu kaufen waren. Und jetzt ist noch eine Kleinigkeit hier, den Mähroboter, den Works Landroid, mal noch ordentlich zu justieren. Der hat noch ein, zwei Stellen, wo er sich festfährt im Garten, wie man hier schön sehen kann. Das soll natürlich nicht so sein in Zukunft. Ja, ansonsten, wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und kommentiert fleißig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao und servus.